హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లోన్సీ సో ఈ వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి ద ఎమ్ఎల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ మన ఎమ్ఎల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్స్ అసలు ఫస్ట్ బేసిక్ థింగ్ ఎమ్ఎల్సిఫైయింగ్ అంటే మిషన్ అంటే ఏంటి సో మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే అసలు ఎమ్ఎల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ ఎమ్ఎల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్స్ అనేవి ఎమ్ఎల్షన్స్కి యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఎమ్ఎల్షన్స్ అంటే ఏంటి an emulsion is a biphasic dosisomes ante indlo two phases untay so two phases vachesi oka phase liquid and next phase is also same liquid e kaagapothe ikkada oka phase of liquid anedi and inko phase of liquid tho immiscible ga untundi ante rendu kalavu like manam water lo water meeda kerosene or oil add chesthe ela separate avutundi so that is the best example so that is the best example for emulsion okay so first emulsion anedi two types can divide ayindi whether whether whatever it is so idi two types can divide ayindi so first one vachesi oil in water and second one vachesi water in oil okay so indlone manaki phases anevi unnai phases those are ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సెకండ్ వన్ వచ్చేసి వాటర్ ఇన్ ఆయిల్ ఆయిల్ ఇన్ వాటర్లో వాటర్ అనేది కంటిన్యూస్ ఫేజ్ అండ్ ఆయిల్ అనేది డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ సో కంటిన్యూస్ ఫేజ్ అంటే ఫస్ట్ మనకి ఎక్కువ హయ్యర్ కెపాసిటీ ఆర్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో డిస్పర్స్ మీన్స్ ద ఆయిల్ ఏదైతే వాటర్లో ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నామో సో దాన్ని డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ అంటాము ఓకే ఇక్కడ ఆయిల్ వచ్చేసి డిస్పర్స్డ్ అండ్ వాటర్ వచ్చేసి కంటిన్యూస్ సో సేమ్ ఇక్కడ ఆయిల్ వచ్చేసి సో ఇక్కడ వాటర్ వచ్చేసి డిస్పర్స్డ్ అంటే వాటర్ని ఆయిల్లో యాడ్ చేస్తున్నాం మనం సో ఆయిల్ వచ్చేసి కంటిన్యూస్ సో ఫస్ట్ మనం ఇక టాపిక్ వచ్చేసి ఎమెల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్స్ కాబట్టి ఎమెల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్స్ అంటే స్టెన్స్ ఆర్ ద శాంపుల్ విచ్ డిజాల్వ్స్ ఇన్ ద ఫ్యాట్స్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఎమెల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్ ఓకే అంటే మనం ఈజీగా డిజాల్వ్ అవ్వడానికి చేసేదాన్ని ఎమెల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్ అంటాం ఎమెల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్ ఇక్కడ మనకి మెయిన్లీ ఎమెల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్స్ అనేవి త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి త్రీ టైప్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఎమెల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్స్ వచ్చేసి త్రీ టైప్స్ సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి న్యాచురల్ ఎమెల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్ న్యాచురల్ ఎమెల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్ అంటే ఇన్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ దట్ ద ఏజెంట్స్ విచ్ ఆర్ కమ్ ద ఫ్రమ్ న్యాచురల్ ఐ మీన్ దెర్ ఈస్ నో కెమికల్స్ ఆర్ నథింగ్ సో ఫస్ట్ ఈ న్యాచురల్ ఎమెల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్స్ కూడా టూ టైప్స్ కింద డివైడ్ అయ్యాయి ఒకటి మనకి వెజిటేబుల్ సోర్స్ సోర్స్ అంటూ సోర్స్ అంటే మనకి ఆ ప్రోడక్ట్ ఆర్ శాంపుల్ ఏదైతే ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో సో దాన్ని సోర్స్ అంటాం రైట్ దర్ హీ సో ఇక్కడ మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి వెజిటేబుల్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి యానిమల్ ఓకే సోర్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఫర్ ద న్యాచురల్ ఎమెల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్స్ అండ్ యానిమల్ సోర్స్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఫర్ ద న్యాచురల్ ఎమెల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనకి వెజిటేబుల్ సోర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి సో ఇక్కడ వెజిటేబుల్ సోర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి అగర్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ద అగర్ యూ కెన్ యాజ్ యువర్ విష్ హౌ యూ ప్రొనౌన్స్ ఇట్ దట్స్ యువర్ విష్ ట్రెగా క్యాన్ అండ్ అండ్ నెక్స్ట్ గమ్ ఎకేషియా సో నెక్స్ట్ వాట్ ఎవర్ ద ఎమెల్స్ఫైయింగ్ ఏజెంట్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద యానిమల్ సోర్స్ సో ద ఎమెల్స్ ఫైస్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద యానిమల్ సోర్స్ ఆర్ మెయిన్లీ ఊల్ ఫ్యాట్ వన్ ఈస్ ద ఊల్ ఫ్యాట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద జెలాటిన్ నథింగ్ బట్ మ్యాన్ మేడ్ ఆర్ ద సింథటిక్ ఆర్టిఫిషియల్ సో దట్ వి కాల్ యాజ్ సింథటిక్ రైట్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్ యూ దట్ సింథటిక్ అంటే ఏదైతే న్యాచురల్గా కాకుండా ఆర్టిఫిషియల్గా ప్రిపేర్ చేస్తామో సో వాటిని సింథటిక్ అని అంటాము సో అది మనకు తెలిసిందే సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సింథటిక్ దెర్ ఆర్ మెయిన్లీ ఫోర్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆర్ దేర్ సో ఆ ఫోర్ క్లాసిఫికేషన్స్లోనూ ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి యానియోనిక్ సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద క్యాటియోనిక్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద నాన్ అయోనిక్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద ఇన్ఆర్గానిక్ బట్ యానియోనిక్ ఎమల్స్ వెయింగ్ ఏజెంట్స్ సో వీ ఆల్ నో దట్ వాట్ ఈస్ అన్ యానియోన్ యానియోన్ ఈజ్ ద నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ వన్ రైట్ సో ఇన్ దిస్ వీ ఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ లైక్ సోడియం లారల్ సల్ఫేట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎస్ఎల్ఎస్ షార్ట్ ఫామ్ so as your convenience you can sodium laurel sulfate not sulfate 
its sulfate and the second classification is nothing but the cationic amylspying agent so when it comes to the cationic we all know that it is the positive charge right agent should be the cationic which is nothing but the positive charge so the first example is benzyl alkonium chloride so benzyl alkonium chloride is the example for cationic amylspying agent and next we are moving to the non ionic amylspying agent to be which is the non ionic part not in the form of the ionic and it is entirely different from the ionic it is acting as a non ionic amylspying agent which is the most best and perfect amylspying agent okay that is glyceryl esters most important one that is the glyceryl esters which is a non ionic amylspying agent so we are discussing next one is the inorganic amylspying agents means example for the inorganic amylspying agents is the milk of magnesia best most important example is egg yolk right so in that egg we are having that lecithin okay so this is also best example for the inorganic amylspying agent and next we are going to the third classification that is semi synthetic amylspying agent means which is not completely the natural and which is not completely the artificial one so it is in between those so that is known as the semi synthetic amylspying agent so the example is the methyl cellulose second best example is the sodium cmc cmc means carboxy methyl cellulose okay so is the carboxy methyl cellulose so completely it is the sodium carboxy methyl cellulose and this is completely about the classification of the amylspying agents there are mainly three types we all can we have discussed that so thanks for watching please do like share and subscribe to my channel and don't forget